हाय फ्रेंड्स आज के अमी ये वीडियो ते कोई टी बेपानी आलोचना करो ऐसा राव अमी दुटो केसेर बेपारे वो आलोचना करो अपना रा जरा होमियोपैथी प्रैक्टिस करें अपनी क्लासिकल होते पारे और तो वह माइंड टेक्निक उन्हें जाइए अपना रा जरा प्रैक्टिस करें ज़ादेर काचे आमारी वीडियो टा पूछा अच्छे तादेर काचे आमार उन्नरोध अपना रा मॉन दिए आज के ये वीडियो टा देखूँ देख बेन अपना दर अनेक काजे आज बे वीडियो टा शुरू करार आगे अमी अपना दर के एक टा कथा बोल बो जे अमी प्रधान तो माइंड टेक्निक के रूप औरे चिंबारे प्रैक्टिस करे था कि आर आमार गुरु होते हैं सुद्देव मन सुद्देव कल्लन कुमार सुसर अमी अमार गुरु कॉलन कुमार सुष्ट चरण का स्तर के जांच शिक्षित ही यह तो बहुत शुद्ध हो रही बाज जांच शिक्षित एवं आमी अमार प्रैक्टिस जीवने जा अनुभव पूछी एवं पढ़ा सुना करे जा पाची तार थे के किचुटा अंशो आमी अमार वीडियो माध्यमे YouTube चैनल ओ Facebook पेज है। आमाज़ जे Facebook पेज रोए से Dr. Subhajit Roy, शे पेज एवं Dr. Subhajit Roy नामे जे YouTube चैनल रोए से ताते आमी अपलोड कर ची। क्या नो कर ची? तार एक टाइ कारण जे आमी जा सीखे ची। बा आमी जोकोन ए टेक्निक टा सीखते मानुषे दारे दारे गया ची। मानुषे हाथ पाए धारा मतो पुरे माने बहुत दूर दूर गए थे शिक्षार जनो अनेकेर का चे जानते चीज़ थी जे व्यापार टा की खुले बोले नहीं तो प्रचुर पढ़ा सुना एवं आमार गुरु साहजे आमी एगुलो सीखी थी एवं एगुलो ही जाते होमियोपैथी आरो आरो मानो चे खुले पे खुले पे पे उठे अथात होमियोपैथी विस्तार होए तार जनो आमारी प्रचिष्टा द गौतोकाल एक टी वीडियो दी चिला, हमारे यूट्यूब चैनले एवं फेसबुक पेजे। शिक्षणे में शिक्षणे आमी एक टी विषय नहीं आलोचना करे चिला, जे विषय टी होलो, विषय टी होलो जे जेनरलिटीज जे चैप्टर हुए चे अर्थात जेनरल्स बोले आमादेर रिपोर्ट हुई थे जे चैप्टर हुए चे बोले चिलाम जे शे चैप्टर के भूत तो आने ए वीडियो टी देवार पौर आमार फेसबुक पे जे दुजोन कमेंट करे चेन डॉक्टर बाबू आर आमार यूट्यूब पे एक जोन कमेंट करे चेन तादेव प्रश्ने उत्तर अमी ए वीडियो ते आशा करी दिए दवा चेस्टा करूं आर नेक्स्ट बैपर टा होच्छ क्या नो आम्रा जेनरलिटीज चैप्टर टा के गुरुत्व दो क्या नो अपनी तो आम्र मुखेर को था विश्वास कर बन्ना तार रीजन काल के अमी किचुटा बोले चिला कुथाए आमदेर जेनरलिटीज चैप्टर के गुरुत्व दवा उचित आर कुथाए उचित ना, शेइ बीचा यो आज के आलोचना करूँगा ये बाम ताश संगे आमी दुटो केस आलोचना करूँगा। प्रथमे आम्रा सुने ने वो जे आमा के जारा कमेंट करो चिलो कमेंट गुलो की चिलो आर आमी ताश संगे संगे बोझा वो केस साहू कारे जेनरलिटीज चैप्टर एर गुरुत्व, ओके? आमार फेसबुक पेजे 
যে ভিডিওটা আমি দিয়েছিলাম গতকাল রাত্রে জেনারেলিস্ট চ্যাপ্টারের গুরুত্ব নিয়ে সেই ভিডিওতে আমি ডাক্তারবাবুদের নাম বলছি না সেই ভিডিওতে একজন কমেন্ট করেছেন আমি আশা করি আপনি যদি আমার ভিডিও দেখে থাকেন তার উত্তর পেয়ে যাবে কমেন্ট করেছেন আপনার এই কথাগুলো কতটুকু ঠিক কোশ্চেন মার্ক মনে যা চায় বা দুটো চারটে রুগীর মধ্যে বা কিছু অ্যাকিউট পেশেন্টের মধ্যে কিছু সিমটম পেলেন আর তাই সব রুগীর মধ্যে মিলে যাবে কোশ্চেন মার্ক যেমন আমার দেখা একটি হাঁটুর ব্যথার রুগীর কথা বলছি সে দশ থেকে বারো বছর যাবৎ এই সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছে অনেক অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়েছেন সে গত শীতে আমার কাছে তার কাশির চিকিৎসার জন্য আসেন চিকিৎসার পর তার কাশি ভালো হয়ে যায় তার হাঁটুর চিকিৎসার জন্য পরে আমি কিছু ঔষধ দিই তার আক্রান্ত স্থানে গরম পানি ভর্তি বোতল দিয়ে সেক দিলে সে আরাম পেত মানে গরম প্রয়োগে উপশম তাকে হিপার দিয়ে কাশি ভালো করেছিলাম পরে আরও উচ্চ শক্তি দিই হাঁটুর জন্য কিন্তু কোনো উপকার হয়নি মানে বোঝাতে চাইছেন তিনি হিপার সালফারের আরও হাইপোটেন্সি ইউজ করেছিলেন তারপর দেখা গেল সে ল্যাকেসিসের রুগী এখন কথা হল ল্যাকেসিসের রুগী গরম প্রয়োগে উপশম এমন কি কখনো দেখেছেন কোশ্চেন মার্ক এই সব ক্রনিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল সিমটমের কোনো মূল্য নেই এই সব লক্ষণ দেখে তো কয়েকজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার শুধু ওষুধ দিয়েছে কোনো উপকার হয়নি আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো তাহলে আপনি আমাকে বললেন যে এই সব ক্রনিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল সিমটমের কোনো মূল্য নেই প্রথম কথা বলি আমি গতকাল যে ভিডিওটা আপনাদেরকে দিয়েছিলাম সেই ভিডিওতে আমি কোনো ফিজিক্যাল সিমটমের কথা বলিনি আমি বলেছিলাম যে আমাদের জেনারেল চ্যাপ্টারের গুরুত্ব কোথায় কোনো রুগী যদি তার রোগের চরম অবস্থায় মান রোগের চরম অবস্থায় তার মানসিক পরিবর্তনের জন্য যেটা মন থেকে চাইবে সেটাকেই আমরা গ্রহণ করব একজন পেশেন্ট যদি বলে ডাক্তারবাবু আমার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে হাঁটু ব্যথায় আপনি জিজ্ঞেস করলেন আপনার কি করলে ভালো লাগে ওই সময় কি করেন পেশেন্ট বলছে ডাক্তারবাবু আমার এই হাঁটুতে এত গরম এত ব্যথা যে একটু গরম জল ঢাললে ভালো লাগে ডাক্তারবাবু আমি বলেছিলাম পেশেন্টের এই যে গরম জল ঢালা এই ব্যাপারটা তার মনের সঙ্গে রিলেটেড তাই আমরা এই যে জল ঢালছে এটা আমরা মাইন্ড চ্যাপ্টারে পাবো না পেশেন্টের মনে চাইছে জল ঢালার জন্য তাই জন্য জল ঢালছে জল ঢালছে আমরা প্রেজেন্ট প্রিডোমিনেন্ট অ্যান্ড পার্সিস্টিং স্টেট নিয়ে কাজ করি আপনি বাড়িতে রুগী দেখতে গেলেন আপনি দেখছেন রুগী তার ব্যথাস্থানে গরম জল ঢেলেই চলেছে ঢেলেই চলেছে আপনি বললেন এরম করছেন কেন বলছে ডাক্তারবাবু আমি আর পাচ্ছি না এই গরম জল দিলে ভালো লাগে লাগে এই বৌমা ও আরও দাও আরও দাও গরম জল দাও তাহলে পেশেন্ট কি চাইছে পেশেন্ট চাইছে গরম জল ঢালতে এটা কোন স্টেট রেজেন্ট প্রিডোমিনেন্ট অ্যান্ড পার্সিস্টেন্ট বোঝার চেষ্টা করি আপনি আমাকে বলেছেন যে ল্যাকেসিসের রুগী গরম প্রয়োগে উপশম এমন কি কখনো দেখেছেন আমি আপনাকে বলবো আপনি কি কখনো জেনারেলস যে চ্যাপ্টার রয়েছে সেখানে খুলে দেখেছেন যে কোনো এক রুব্রিকের আন্ডারে ল্যাকেসিস আছে দেখেননি তাই আপনি এরকম একটা ভুল প্রশ্ন করেছেন যাই হোক আমার কথায় আপনারা রাগ করবেন না আমি শেখাচ্ছি দেখুন 
আমি রেপাটোরিটা ওপেন করছি এখানে আমি জেনারেল চ্যাপ্টারে যাচ্ছি আমি আপনাদের দেখাবো আমি জেনারেল চ্যাপ্টারে যাই জেনারেল চ্যাপ্টারে গেলাম আমি লিখলাম হিট এইচ ই এ টি হিট হিট এম এল দেখাই একটু দেখুন দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না এখানে হিট এম এল বলে একটি রুব্রিক রয়েছে জেনারেল চ্যাপ্টারে তো হিট এম এল এর আন্ডারে একটি রুব্রিক আছে জেনারেল ওয়ার্ম এম এল আমি ওয়ার্ম এম এল খুলবো হিট মানে হচ্ছে তাপমাত্রা উষ্ণ ওয়ার্ম মানে উষ্ণ প্রয়োগে মানে যদি সে কোনো কষ্টের সময় মানে উষ্ণতা প্রদান করে বা উষ্ণ কোনো জল বা সেক দেয় তাহলে রুগীর ক্ষেত্রে ভালো লাগে তাহলে আমরা এই রুগীকটা কিভাবে পাবো জেনারেলসে এটা হচ্ছে জেনারেলসে ওয়ার্ম এম এল হিট এম এলে নেই ওয়ার্ম এম এল তাহলে এই ওয়ার্ম এম এলে দেখুন এখানে আপনার হিপার সাল একদম ফার্স্ট মানে ফার্স্ট গেটেশানে রয়েছে ফার্স্ট প্রথম আর ল্যাকেসিস দেখুন এইখানে আমি একটু দেখি ল্যাকেসিসও রয়েছে তাহলে ওয়ান এম এল এ দেখুন এখানে যদি আপনি লক্ষ্য করবেন যে ভালো করে যে এখানে কিন্তু ল্যাকেসিস রয়েছে তাহলে আপনি আমাকে কি করে বললেন যে গরম প্রয়োগে ল্যাকেসিস নেই তো আমি রাগ করছি না বা আমার কথায় আপনারা কেউ হার্ট হবেন না আমি শেখাতে চাইছি তাহলে একটা পেশেন্ট তার রোগ যন্ত্রণার সময় গরম জল বা গরম সেক চাইছে এটা একটা পেশেন্টের মাইন্ডের সঙ্গে রিলেটেড ওকে দু নম্বর যে কমেন্ট করেছেন নাম বলবো না লিখেছেন শুভজিৎ দা আর কতদিন গেলে বলবে এক্সট্রিমিটি চ্যাপ্টারের গুরুত্ব আছে তারপর বলবে না ভার্টিগো এর গুরুত্ব আছে কাজে লাগে কেন কি ফালতু ফালতু সাঁত্রিশটা চ্যাপ্টার করেছিলেন কোশ্চেন মার্ক এটা কি অন্ধের হাতি দেখা নয় যখন যেটা ফিজিশিয়ান নেবার প্রয়োজন মনে করবেন নেবেন হেল্প নেবেন হেড টু ফুড এছাড়া তিনার অর্গানের নলেজ বলবে কোথায় কি করতে হয় আমাদের ঔষধ আমাদের কি বলল মানে আমাদের উদ্দেশ্য হল মাস্ট সিমিলিমামে পৌঁছানো তাতে যা লাগে আমরা ব্যবহার করব ম্যাটেরিয়া অর্গানন ক্রনিক ডিজিজ অ্যালাইড সাবজেক্টের নলেজ আমি অ্যান্টিমকুডের টার্ম সিমটমস প্রমিনেন্ট পেলে কেন জোর করে হাতরিয়ে মানে কি হাতরিয়ে খুচিয়ে অ্যান্টিমের মেন্টাল বার করতে পাগল হব দেখুন আমি আপনাকে একটা কথা বলি রাগ করবেন না আমরা যারা মাইন্ড টেকনিকে প্র্যাকটিস করি তারা কিন্তু মোটামুটি সব বিষয়ে কম বেশি নলেজ রাখি মানে আমরা কিন্তু মাইন্ড চ্যাপ্টারটা নিয়ে বেশি কাজ করি সিগালস মেথড অনুযায়ী আমরা মাইন্ড চ্যাপ্টার নিয়ে বেশি কাজ করি তো আমি বলেছিলাম যে জেনারেলিটি চ্যাপ্টারের গুরুত্ব অনেক আমি এই বলিনি যে জেনারেলিটি চ্যাপ্টারে রোগ ধরে আপনি রুব্রিক নেবেন ধরো জেনারেলিটি চ্যাপ্টারে অ্যাপসেস আছে আমি অ্যাপসেসের আন্ডারে যে রুব্রিকগুলো আছে এগুলো নেওয়ার কথা বলিনি আমি বলেছি রুগী রোগের চরম অবস্থায় তার যে মানসিক পরিবর্তনের জন্য যা চাইছে রোগকে উপশম করবার জন্য বা রোগের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেটা নেব যেটা হচ্ছে মাইন্ড রিলেটেড আপনারা যারা আমার ভিডিও শুনছেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা কোন ব্যাপারটা নেবেন মাইন্ড স্টেটটা অর্থাৎ জেনারেলিটিস চ্যাপ্টারে যে যে রুব্রিকগুলো মনের সঙ্গে মেলে সেই রুব্রিকগুলো আপনারা ইউজ করার চেষ্টা করবেন বোঝাতে পারলাম জেনারেলিটিস চ্যাপ্টারের সব অংশ আমাদের কাজে লাগবে না আমি কিন্তু গতকালও ভিডিওতে তাই বলেছি জেনারেলিটিস চ্যাপ্টারের গুরুত্ব কোথায় 
যে ক্ষেত্রে মন মনের রুবরিকগুলো রয়েছে অর্থাৎ মন যা চাইছে সেই মাইন্ড রিলেটেড রুবরিকগুলো আমাদেরকে ইউজ করতে হবে যারা আমরা প্র্যাকটিস করি বা আমাদের যারা স্যার গুরুরা যারা দীর্ঘদিন মাইন্ড টেকনিক প্র্যাকটিস করছে তাদের জেনারেলিটিস চ্যাপ্টার গুরুত্ব তাদের কাছে খুব কম তাহলে আপনি আমাকে বলতে পারেন যে এই জেনারেলিটিস চ্যাপ্টার আমরা কোথায় ইউজ করব এই জেনারেলিটিস চ্যাপ্টার আপনারা ইউজ করবেন তখনই যখনই দেখবেন যে আপনি একটা কেস টেকিং করলেন মাইন্ডে তারপরেও আপনার সন্দেহ রয়েছে যে আমি কি করব কি করা উচিত এখানে কি আমি এগোবইভাবে যদি এরকম সন্দেহ হয় তাহলে আপনারা জেনারেলিটিসে গিয়ে রুবরি খান করতে পারেন বোঝাতে পারলাম তাহলে আর সমস্যা রইল না জেনারেলিটিস চ্যাপ্টার নিয়ে মাতামাতি করার তেমন কোনো দরকার নেই আমরা যারা মাইন্ডে প্র্যাকটিস করব আমরা মাইন্ড রুবরিক নিয়েই এগোব কিন্তু কোনো সময় যদি আপনার মনে হয় কোনো কেসে সন্দেহ হচ্ছে যে আমাকে এই রুবরিকটা দেখি তো এই রুবরিকের আন্ডারেও এই ফসফরাস বা অ্যান্টিম কোড বা পালসিটলা আছে কি না আপনারা জেনারেলিটিস চ্যাপ্টার ইউজ করতে পারেন আমরা সাধারণত জেনারেলিটিস চ্যাপ্টার খুব কম ইউজ করি কিন্তু এর গুরুত্ব অনেক দেখুন আমি কি বলেছি আমি পড়াশোনা করেই আমি কিন্তু কথা বলি আপনাদের সঙ্গে আর একটা কথা বলবো যিনি এই ব্যাপারটা লিখেছেন তাদেরকে বলবো যে দেখুন ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথির সঙ্গে মাইন্ড হোমিওপ্যাথির কোনো আমি পার্থক্য করতে চাইছি না দুটো আলাদা আলাদা সিস্টেম ক্লাসিক্যালও ভালো মাইন্ডও ভালো আমরা আমার আমরা বেছে নেব যে কোনটা করব অর্থাৎ আপনি প্র্যাকটিস করছেন আপনি বুঝবেন যে আপনার মাইন্ড করা ভালো না ক্লাসিক্যাল করা ভালো আপনি যদি মাইন্ডে বললে অ্যান্টিম কোডের টান পাই অ্যান্টিম কোডি দেবেন যদি কাজ হয় কেন খুঁচিয়ে আবার ইয়েতে যাবেন আমি তো বলিনি বিষয়টা আপনার প্র্যাকটিস করছেন আমি আমি প্র্যাকটিস করছি আমি কিভাবে প্র্যাকটিস করব কিভাবে কেসে এগোব এটা আমার ভাবনা ক্লাসিক্যাল খারাপ আমি তো বলিনি আর আমার কাছে যারা পড়ে আমার কাছে যারা শিখছে মাইন্ড টেকনিক তাদের কেউ কে যদি প্রশ্ন করেন জিজ্ঞেস করবেন যে শুভজিৎ দা বা শুভজিৎ স্যার কখনো বলে না যে অর্গানন পড়তে হবে না ম্যাটেরিয়া মেডিকা পড়তে হবে না অ্যালাইড সাবজেক্ট পড়তে হবে না আমি কোনো দিন কোনো ছাত্রকে এসব বলিনি আর বলবো না কেন আমিও পড়ি আমিও ক্লাসিক্যাল ম্যাটেরিয়া মেডিকা পড়ি মাইন্ড ম্যাটেরিয়া মেডিকা পড়ি সব পড়ি কিছুই তো এখনও শিখিনি সবে অল্প শিখেছি জানি না এখন এ তো হোমিওপ্যাথি সাগর অল্প ক্ষুদ্র কিছু জানি যেগুলো জানি আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করছি দেখুন এবারে বলি এবারে একটা কথা বলি সে কথাটা হচ্ছে আপনি আমি যে বললাম জেনারেলিটিস চ্যাপ্টারের গুরুত্ব কোথায় আমি নাই ভুল বললাম একজন খ্যাতনামা বিখ্যাত একজন লেখক যে মাইন্ডের উপরে বই লিখেছেন নাম বলবো না তার বইয়ের একটা অংশ আমি আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করছি তিনি লিখেছেন ইন আওয়ার রেপারটরি দ্য ফার্স্ট সেকশান ইজ অফ মাইন্ড অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ অফ জেনারেলিটিস দ্য ফ্রন্ট পেজ অফ এভরিথিং হ্যাজ মেজর ইম্পর্টেন্স হোয়েন এ পেশেন্ট স্পিকস অ্যাবাউট হিজ কমপ্লেন্স হি ডেফিনেটলি হি ডেফিনেটলি স্পিকস ফ্রম হিজ মাইন্ড অ্যাবাউট হিজ মাইন্ড বাট উই ফিল দ্যাট হি স্পিকস অফ হিজ পার্টিকুলার পার্ট ইফ পেশেন্ট সেজ দ্যাট হি সাফার্স ফ্রম দ্য পেইন ইন ইজ নি হি ইজ হ্যারাসড টু মাচ হি গেটস রিলিফ ফ্রম ওয়ান থিং অ্যান্ড গেটস ট্রাভেল ফ্রম দ্য আদার ইট ডাজ নট লেট হিম ওয়ার্ক নাও উই সি অ্যাজ টু হোয়াট ইজ হি সেইং হি হ্যাজ এ কমপ্লেন ইন হিজ নি অ্যান্ড সেজ দ্যাট হি ইজ হ্যারাসড অ্যান্ড গেটস রিলিফ ফ্রম কোল্ড অর হট দ্য পেন ডাজ নট লেট হিম ওয়ার্ক দিস থিংস আর রিলেটেড টু মেন্টাল প্লেন হু মেক্স দ্য পেশেন্ট টু ফিল পেন definitely it is mind if patient says that he feels relief from cold compress compresses exactly what is getting relief definitely mind eta kintu mind if a person is diseased 
or gets injury injury what is that which is disturb most definitely mind and so we can recognize the cry of the vital force more on mental plane so on considering and describing his particular symptoms a patient really presenting his mental state during sickness তাহলে বুঝতে পেরেছেন একজন মহান ডাক্তার বাবুর লেখা বই তার বইও কিন্তু এটা রয়েছে এইবারে আমি বই গতকাল আরেকটি ভিডিও আমি দিয়েছিলাম যে বলেছিলাম আর্সেনিক একটি সিঙ্গেল রুব্রিকের আন্ডারে রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি আফটার অ্যাগ্রাভেশন কোনো পেশেন্ট এসে বলছে তার সমস্যার জন্য যে কোনো সমস্যা যে ডাক্তারবাবু কাজ করলেই না আমার সমস্যা বেড়ে যায় আমি তাই কাজ করি না তাই রেস্ট নিলে একটু ভালো লাগে তাহলে পেশেন্টের দেখুন দুটো এখানে কাজ করছে একটা হচ্ছে কাজ করতে চায় না কাজ করলে অ্যাগ্রাভেশন হয় তাই জন্য সে রেস্ট নেয় তাহলে এই রেস্ট যে নিচ্ছে এটা মাইন্ডের সঙ্গে রিলেটেড নয় আপনারা একটা রুবিক পেয়ে গেলাম অ্যাক্টিভিটি আফটার অ্যাগ্রাভেশন অনলি আর্টস আমি প্রত্যেককে বলি সব সময় যে একটি রুবিক ধরে এগোনো এসে খুব খারাপ স্পয়েল হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে তাহলে পেশেন্ট তার সঙ্গে কি বলল যে ডাক্তারবাবু একটু বিশ্রাম নিলে ভালো লাগে তাই আমি একটু বিশ্রাম নিই কাজ কম করি কাজ করলেই তো কষ্ট হয় তাহলে বিশ্রাম নিচ্ছে এটা কিন্তু মাইন্ডের সঙ্গে অ্যাটাচড তাহলে এখানে একটি রুব্রিক হবে রেস্ট অ্যামেল কিন্তু এই রেস্ট অ্যামেল রুব্রিকটা আপনি যদি মাইন্ড রেপার্টরিতে খোঁজ করেন আমি সাধারণত সিনথেসিস রেপার্টরির কথা বলছি সেখানে কিন্তু পাবেন না আপনি যদি জেনারেলস চ্যাপ্টারে গিয়ে রেস্ট অ্যামেল রুব্রিকটা হান করেন তাহলে কিন্তু বা খোঁজেন তাহলে কিন্তু আপনারা পাবেন যে সেখানে আর্সেনিক রয়েছে আমি একটু দেখে নিই যে আমি কি ঠিক বলছি না ভুল বলছি জেনারেলস এ গেলাম লিখলাম রেস্ট রেস্ট পেলাম অ্যামেল রেস্ট অ্যামেলে আর্সেনিক রয়েছে থার্ড গেল একটু সার্চ করে দেখে নেব তাহলে আমি কেন নেব না তাহলে আমি যদি রেস্ট অ্যামেল নিই এবং তার সঙ্গে অ্যাক্টিভিটি আপনার অ্যাগ্রেভেশান নিই তাহলে আমার আর্সেনিক আসলো এবং আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে পেশেন্ট ইজ আর্সেনিক আমি আবার বলছি যে জেনারেলটিস চ্যাপ্টারে সব অংশ আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় সেগুলোই গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো মাইন্ড রিলেটেড রুগীর সঙ্গে সেগুলো আপনি যদি বুঝতে ভুল করেন তাহলে আমার কিছু করার নেই এইবারে আমি দুটো কেস বলব কেস দুটো শুনবেন শোনার পর আপনারাই বিচার করবেন যে জেনারেলিস্টের গুরুত্ব আছে কি নেই যাক কেস বলতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে ভিডিওটা যাক আমি কেসটা বলতে চাইছি না এই কেসগুলো আমি পরে বলবো ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা লক্ষ্য করুন বা যারা আমার ফেসবুক পেজে লক্ষ্য করছেন লক্ষ্য করুন আমি পরে বলবো এই পেজ কেসগুলো বললে অনেক সময় লাগবে যাই হোক তবু আমি দু কেস বলার চেষ্টা করি একটা আগে তো কেস বলি সময় থাকলে আর একটা বলবো একজন ভদ্র মহিলা তার জয়েন্ট পেনের সমস্যা মানে জয়েন্টে জয়েন্টে গাঁটে গাঁটে ব্যথা শরীর দুর্বল মাথা যন্ত্রণা ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে এসছে আপনার চেম্বার বা যে কোনো সমস্যার জন্য এসছে পেশেন্ট বলছে খুব মন খারাপ করে যে ডাক্তারবাবু আমার না এত সমস্যা আর কিচ্ছু ভালো লাগে না কাজ বাজ করতে কিচ্ছু ভালো লাগে না আপনি বললেন কেন এত সমস্যা ডাক্তারবাবু এত শরীর দুর্বল আমি আর পারি না সারাদিন বাড়ির কাজ বাজ করতে হয় 
ছেলে কে স্কুল পাঠানো মেয়ে কে খাওয়ানো স্বামী অফিসে যায় তার জন্য সব কিছুই আমি করি নিজে কেউ তো নেই বাড়িতে কেউ বাড়িতে নেই এই সব কিছু দেখাশোনা আমি কি করি এটা তো একজন গৃহবধূর দায়িত্ব তাই না তাই না ডাক্তারবাবু খুব মন খারাপ করে রয়েছে মন খারাপের সঙ্গে সঙ্গে আপনি অবজারভেশনে দেখলেন খুব মন খারাপ করে করে পেশেন্ট এই কথাগুলো বলছে ডাক্তারবাবু আমার না আর কোনো কাজ বাজ করতে ইচ্ছা হয় না ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে কাজ করতে হয় এত কষ্ট হয় আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না ডাক্তারবাবু মনে হয় যে আমি এই সংসারের দায়িত্ব ছেড়ে দিই কিন্তু ডাক্তারবাবু ছাড়তে পারছি না আমি মনে হয় সংসারের দায়িত্ব ছেড়ে দিই দিয়ে আমার স্বামীর ঘাড়ে সব দিয়ে দিই আমার স্বামী সব করুক কিন্তু ও তো কাজ করে তাই না সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে আর কিছু বলবেন পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করবেন পেশেন্ট বলছে আর কি বলবো ডাক্তারবাবু তবে একটা ডাক্তারবাবু ভয় কাজ করে কি ভয় কাজ করে বলুন দেখো জানেন তো আমার কষ্টের সময় না একটু হাঁটা চলা করলে পাইচারি করে বেড়ালে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালে আমার খুব ভালো লাগে আমার যেন কষ্ট একটু কমে ব্যথা যন্ত্রণা একটু কমে মনের দিক দিয়েও স্বস্তি পাই ডাক্তারবাবু একটু হাঁটা চলা করলে পাইচারি করলে আমার একটু ভালো লাগে তা আপনি কি হাঁটেন না ডাক্তারবাবু হাঁটতে গেলেই আমার ভয় লাগে যে কিসের ভয় যদি পড়ে গিয়ে আবার মাথায় আঘাত পাই তাহলে তো অজ্ঞান হয়ে যাবো তাহলে আবার আমাকে নিয়ে টানা টানি ওর বাবাও বাড়িতে থাকে না আমার স্বামী বাড়িতে থাকে না তাহলে তো আর একটা অবস্থা কেলেঙ্কারি একটা অবস্থা সৃষ্টি হবে ভয় পাই এই কেস দিতে দিতে পেশেন্ট কান্না করতে শুরু করল বোঝাতে পারলাম দেখুন এই কেসটা আমরা যারা মাইন্ড টেকনিক প্র্যাকটিস করি বা যারা মাইন্ড টেকনিক নিয়ে চর্চা করেন তাদের ক্ষেত্রে জেনারেলিটিস চ্যাপ্টারের গুরুত্ব তত নেই আমি কি বললাম তখনই জেনারেলিটিস চ্যাপ্টারের গুরুত্ব দেওয়া যাবে যখন আপনি বুঝবেন যে আমি কেসটা দেখি তো আর একটু ছালিয়ে নিই দেখি তো কেসটাকে জোরালো করবার জন্য আপনি জেনারেলিটিস চ্যাপ্টারে গিয়ে যেগুলো মাইন্ড রিলেটেড সেইগুলো আপনি নিতে পারেন এই কেসটা থেকেই বোঝাবো পেশেন্ট যখন কেস টেকিং দিচ্ছে পেশেন্ট বলছে ডাক্তারবাবু আমার খুব শরীর খারাপ ডাক্তারবাবু আমি আর কিছু করতে পারছি না কাজ বাজ তাহলে পেশেন্ট বললো ডাক্তারবাবু আমার খুব শরীর খারাপ এখান থেকে আমরা একটি রুবিক নিতে পারি মাইন্ড ডিউশানস পুয়োর হিজ মানে পেশেন্টের ভ্রম পেশেন্ট হচ্ছে খুব গরিব অর্থাৎ এই পুয়োর মানে কি পেশেন্টের যে স্ট্রেংথ ছিল যে শক্তি ছিল যে পাওয়ার ছিল তার হ্রাস ঘটেছে তার জন্য তার শরীর উইক হয়ে যাচ্ছে এটা পেশেন্টের একটা ভ্রম তাই জন্য আপনি রুবিক নিতে পারেন মাইন্ড ডিলিউশানস পুয়োর হিজ ডাক্তারবাবু আমি কোনো কাজ বাজ করতে পারি না যে বিজনেস ইনক্যাপাসিটি ফর অর্থাৎ বিজনেস মানে কি একটা মানুষের বিজনেস হচ্ছে একটা মানুষের বিজনেস হচ্ছে তার কাজ একটা স্টুডেন্টের বিজনেস হচ্ছে পড়াশোনা আমার বিজনেস হচ্ছে ডাক্তারি করা একটা গৃহবধূর বিজনেস হচ্ছে বাড়ির সামলানো তার জন্য যা কাজ বাজ করতে হয় বলছে আমি কাজ বাজ করতে পারি না বাড়ি ভালো লাগে না বিজনেস ইনক্যাপাসিটি ক নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয় এই শরীর নিয়ে তাহলে একটি সুন্দর রুবরিক রয়েছে মাইন্ড কন্ট্রাডিক্টরি অ্যাকশানস আর কন্ট্রাডিক্টরি টু ইন্টেনশানস মানে কন্ট্রাডিক্টরি অ্যাকশানস আর কন্ট্রাডিক্টরি টু ইন্টেনশান সেই কথার অর্থ হলো আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইন্টেনশানস মানে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কাজ করি কি করব বাড়ির তো সব করতে আমি সব দেখভাল করি তাহলে এখান থেকে একটি রুবি হতে পারে মাইন্ড কেয়ারফুল অফ ডোমেস্টিক অ্যাফেয়ার্স অ্যাবাউট পেশেন্ট তার বাড়ির কাজ বাসের প্রতি যত্নবান চিন্তিত বাড়ির কাজ বাস সে নিজেই করে 
আর বলছে ডাক্তার আর ভালো লাগে না মনে হয় এই সব ছেড়ে টেড়ে স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিই মাইন্ড রেসপন্সিবিলিটি ওয়ান্টস টু গিভ আপ হার্ট রুব্রিক রেসপন্সিবিলিটি মানে দায়িত্ব ওয়ান্টস টু গিভ আপ হার্ট মানে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চায় এই যে পেশেন্ট বলছে আমি দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাই কেন তার কষ্টের জন্য বলছে ডাক্তারবাবু আমি যদি পড়ে যাই তাহলে আমার কি হবে আমার মাথা ফেটে যেতে পারে আমি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারি আমার অবস্থা কি হবে তাহলে এখানে সুন্দর রুবিক আছে মাইন্ড ফেয়ার অ্যাপোপ্লেক্স অ্যাপোপ্লেক্সি অফ আমি পড়ে গেলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব আমার সমস্যা হবে আমি কোমায় চলে যেতে পারি আমার আনকনসিয়াস হয়ে যেতে পারি দিস ইজ ফেয়ার মানে ভয় অ্যাপোপ্লেক্সি অফ অ্যাপোপ্লেক্সির ভয় হয়ে যাওয়ার ভয় পাচ্ছে পেশেন্ট এই বলে 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 কাঁদতে লাগলো হাউমাও করে তাহলে উইপিং পেইন সুইথ দা কেন কাঁদছে পেশেন্ট যন্ত্রণার জন্য এই পেইন আমরা কি দৈহিক নেব না মানসিক উই দৈহিক যন্ত্রণা হতে পারে দুই ক্ষেত্রেই আমরা এই পেনটাকে তার দৈহিক যন্ত্রণার জন্য মানসিক পেইন হচ্ছে আর এই ব্যথার জন্য সে কাঁদছে এবারে এইখানে পেশেন্ট কি বললো এখানে পেশেন্ট বলল যে ডাক্তারবাবু আমি কষ্টের সময় আমার হাঁটতে ইচ্ছা করে হাইটে বেড়ালে ভালো লাগে ভয়ে তো হাঁটি না এখানে একটি সুন্দর রূপ রেগে আছে মাইন্ড ওয়াকিং অ্যামেল মানে হেঁটে বেড়ালে ভালো লাগে ওয়াকিং অ্যামেল তাহলে এই ওয়াকিং অ্যামেল রুব্রিকটা আপনি মাইন্ড চ্যাপ্টারে পাবেন না পেশেন্ট তো চাইছে ওয়াকিং অ্যামেল সে কি করতে চাইছে সে হেঁটে বেড়াতে চাইছে হেঁটে বেড়াতে চাইছে হেঁটে বেড়াতে চাইছে কোন স্টেট প্রেজেন্ট না প্রিডমিনেন্ট না পার্সিস্টিং সে তো চাইছে তার মনের আকাঙ্ক্ষা বর্তমানে সে চাইছে হাঁটতে তাহলে ওয়াকিং অ্যামেল তো মাইন্ড চ্যাপ্টারে নেই তাহলে ওয়াকিং অ্যামেল কি মাইন্ডের সঙ্গে যুক্ত নয় এই চাওয়াটা তার কি কোনো স্টেট নয় তাহলে এটা কোথায় পাবো জেনারেলিটিস চ্যাপ্টারে তাহলে আমাকে জেনারেলিটিস চ্যাপ্টারে যদি ওয়াকিং অ্যামেল নেই তাহলে দেখবো এই কেসটা আমি যেটা বললাম এটা হচ্ছে সিপিআর কেস সিপিআর পেশেন্টরা তাদের রোগের সময় পাইচারি করতে পছন্দ করে ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক হাঁটবে পাইচারি করবে পাইলসের সমস্যা নিয়ে আসবে পাইচারি করলে আমার ভালো লাগে ব্যথা যন্ত্রণা কষ্ট নিয়ে আসবে পাইচারি করতে ভালো লাগে আমি পাইচারি করতে চাই এটা কি পেশেন্টের একটা প্রিডমিনেটিং স্টেট প্রিডমিনেট স্টেট নয় প্রিডমিনেটিং স্টেট নয় তাহলে এটা আমরা মাইন্ড সেকশানে পাবো না তো তাহলে আমাদের আমরা কোথায় পাবো আমরা পাবো জেনারেলিটিস চ্যাপ্টারে আরেকটি উদাহরণ দিলে ভালো করে বুঝবেন আমরা কিন্তু বারবার বলছি আমাকে ওই ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন যে আমরা ক্রনিক রুগীর ক্ষেত্রে এইসব ব্যবহার করতে পারি না জেনারেলিটিস চ্যাপ্টারে দেখুন আমরা মাইন্ড টেকনিকে প্র্যাকটিস করি আমাদের কাছে সবই একিউ কোনো ক্রনিক বলে কোনো ব্যাপার নেই আমাদের কাছে পেশেন্ট তার রোগের জন্য আসবে আমরা মাইন্ড স্টেট নেব আমরা এখানে কোনো ক্রনিক ভাবব না আমরা অ্যাকিউট ভাবব অ্যাকিউট ভেবে নেব সে দশ দিন হোক পনেরো দিন হোক আর পাঁচ বছরের লোক আপনি সিগালস মেথডের বইগুলো পড়বেন পড়লে বুঝতে পারবেন তাহলে বলুন আমি কেন ওয়াকিং অ্যামেলটা সার্চ করে দেখব না বা এই রেপার্ট আমি কেন জেনারেলিস্ট চ্যাপ্টারে গিয়ে জেনারেলিস্ট চ্যাপ্টারে গিয়ে কেন আমি এটা ইউজ করব না আমার এটা লাগতো না তার আগেই আমার সিপিয়া হয়ে গেছে আমি কেসটাকে আরও জোরালো করবার জন্য আমার ম্যাটেরিয়া মেডিকার জ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আমি এই রুবিকটা ইউজ করলাম একটা পেশেন্ট এসে বলছে ডাক্তারবাবু বহুদিনের প্রবলেম বহুদিন অনেক দিন ধরে পেশেন্ট তার পেটের সমস্যা নিয়ে ভুগছে পেশেন্ট এসে বলছে ডাক্তারবাবু আমি যখন কিছু খাই তারপরে আমার বমি শুরু হয়ে যায় কিছু খেলেই আমার কষ্ট বেড়ে যায় তাহলে ইটিং আফটার এক ধার বেশি জল খেলেও আমার সমস্যা বেড়ে যায় ড্রিঙ্কিং আফটার এক ধার বেশি কেন নেব না কেন নেব না কিন্তু আমরা যারা মাইন্ড প্র্যাকটিস করি ইটিং আফটার এক ধারেশন এবং ড্রিঙ্কিং আফটার এক ধারেশন এটা জেনারেল চ্যাপ্টারে রয়েছে এটার গুরুত্ব আমাদের কাছে নেই আমরা কি নেব সেনসেটিভ টাচ টু কি নেব 
माइंड सेंसिटिव टास्क टू माने पेशेंट खुबी संवेदनशील टाच कर ले अर्थात पेशेंटे पेटे समस्या पेटर भरे कि टाच हम संगे संगे बमी हो जाए तेरा नब सेंसिटी टाच इटिंग आफ्टर एग्रावेशन अथवा अथवा कि बोल ड्रिंकिंग आफ्टर एग्रावेशन ने दरकार नहीं क्योंकि आपनी जो नीन को भूल है कमेंटर अन्सार देर चेष्टा कर मन दिए कमेंट ही हलो यूट्यूब कमेंट कर सुबीर चक्रवर्ती धन्यवाद कमेंट करार लिखे सर जेनारिटीज एंड पिकुलारिटीज मैं पिकुलियारिटीज आर सामटाइम्स एनाफ टू सिलेक्ट द रट मेडिसिन यू आर रईट प्रब्लेम हैपेन्स वेन जेनारेल्स इंडिकेट वन रेमेडी एंड माइंड टू ब्रिक्स एनदार हाउ टू सल्व द प्रब्लेम हमें यश्ने उत्तर अलरेडी दिए बोली आपनी जदि एक मात्र रूब्रिक नहीं क्ज करें तो धारालो अस्त्र ऊपर दिए चलार समान तई आपना के रूब्रिकर संगे और माइंड रूब्रिक जो करते हैं तेल देखें केसटा खूब सुंदर भावे सल्व हो बोझाते परलम एक रूब्रिक नहीं एगोबें ना जी अपन सन्देह थे और रुगर थे कथा बार्ता शुने और दो चारटे रूब्रिक व्यवहार कर प्रब्लेम थे बोझाते परलम तो अपन के आजकल भिडियोर मध्य दिए जा बोझान चेषा कर लम से हलो जो जेनारेटी चैप्टारे से सब अंशगुल यूज करब जगह माइंड रिलेटेड बाकीगुलो नये और आप क्यों को द्वंदर मध्य जाए क्लसिकल भलो माइंड टेक्निको भलो यूज करार विषय निजस्व निजस्व विषय क्योंकि सब शिख ओके सबा भलो थकबें जदि हमारे भिडियो देखे अपनारा एकटूकृत हन अवश्य कमेंट कर लाइक करते भूलें ना बाय